Modern Literary Theory Post Structuralism Recording Number Five. I'm going to talk about the topic. Adala, uh, title in the peri already parani pula post structuralism life on a decentered planet. Anu parai na topic in the under la verna kaaring lano paraya mo na. Okay. So it emerged in France in the late 1960s. Now, because all modern literary theories are now, then after the 1960s, now, because the first all our intellectual explosion is just now. Now, we are now in the time when we assume that the world war is in the end of the after all, because the centers in the all are now shifting, breaking down, all are now. Okay. So, that is why the main idea to say is Roland Barthes and Jacques Derrida, two major theorists of this area, in this area. ഇതിലെ റൊളാൻഡ് ബാത്സും ജാക്ക് ഡെറിഡ ജാക്ക് ജെ എ സി ക്യു യു ഇ എസ് എന്നാണെങ്കിലും പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഗോസ് ലൈക്ക് ജാക്ക് ഡെറിഡ പിന്നെ ഇനി റൊളാൻഡ് ബാത്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹി വോസ് എ സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക് ഹു ടേൺ ടു അവർ ഷിഫ്റ്റഡ് ടു പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് തിങ്കിങ് ആഫ്റ്റർ എ ലിമിറ്റഡ് ടൈം പീരീഡ് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിന് ശേഷം സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ആളാണ് റൊളാൻ ബാത്സ് അപ്പം ജാക് ഡെറിഡയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ റൊളാൻ ബാത്സിൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ എന്നുവെച്ചാൽ രണ്ടും ഡയഗണലി ഓപ്പോസിങ് വ്യൂസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പേരുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സിമിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു ടേം ഒക്കറൻസിൻ്റെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം വി കനോട്ട് സി ആക്ച്വലി എനിത്തിങ് റീ ഒക്കറിങ് ഇൻ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിസം വിത്ത് സ്ട്രക്ചറിസം വെൻ യു കമ്പയർ വിത്ത് സ്ട്രക്ചറിസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്കിങ്സ് അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൊളാൻ ബാത്സിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പേര് ആദ്യം പറയുന്നതാണ് അതായത് ഇമേജ് മ്യൂസിക് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ വരുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു നാറേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യൂ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു വളരെ ഓർഡേർലി ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു അടുക്കും ചിട്ടയിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഇപ്പം വീട്ടിൽ എല്ലാം വളരെ ഓർഡേർലി ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളുടെ റൂമ് ഇങ്ങനെ ബുക്സോ ഡ്രസ്സോ ഒക്കെയും എങ്ങനെയായിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു അത് വലിച്ചു വരും അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡേർലി ലൈഫൊന്നും അല്ലാത്തവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ആണല്ലോ അപ്പം അതേപോലെയാണ് ഈ റൊളാൻ ബാത്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അതായത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ റൊളാൻ ബാത്സ് ഒരു സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്കാണ് ആ ടൈമിൽ ഈ മനുഷ്യൻ എഴുതിയ ദ സ്ട്രക്ചറിസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ഓഫ് നാറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന എസ് എ അതായത് ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എസ് എ ആണ് ആ എസ് എയുടെ ഒരു നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ് മെത്തഡോളജിക്കലാണ് ഫോർബിഡിംഗ്ലി ടെക്നിക്കലാണ് അതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പൺസ് അല്യൂഷൻസ് ഈ പറ ഈ പറയുന്ന ചേരുവകളൊന്നുമില്ല അതായത് വളരെ ഓർഡേർലി ആയിട്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി ഒബ്വിയസ്ലി ഹി സബ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ടു ദി സ്ട്രക്ചറിസ്റ്റ് വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അനാലിസിസ് എവറിത്തിങ് ഒരു തരത്തിലും ഓർഡേർലി ആയിട്ടുള്ള അതായത് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ എന്ന് ഈവൺ വയൽ റൈറ്റിംഗ് സംതിങ് ഹി വോസ് നോട്ട് റെഡി ടു മൂവ് അതാണ് അതിൽ കാണുന്നത് അതിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതേ റൊളാൻ ബാത്സ് ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓഥർ എന്ന് പറയുന്ന ദ സെമിനൽ എസ് എ ഇൻ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിസം അപ്പം ഈ വിത്തിൻ ടു ഇയേഴ്സ് ഹി ടേൺ ഹിസ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഒരു വലിയൊരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിസ്റ്റ് തിങ്കർ ആയിട്ട് മൂപ്പർ മാറുകയാണ് അവിടെ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓഥർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണം ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഈ റൈറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റുകളുടെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഈ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ്സിൽ എയ്റ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓഥർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നോഷൻസ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓഥർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു നോഷനെ തന്നെ പൊളിച്ചെഴുതുകയാണ് അപ്പം അവിടെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറിസത്തിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് നമ്മൾ റൊളാൻ ബാത്സ് ദെൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ വരുന്ന ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ബാത്സിൻ്റെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റാണ് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ പ
ഒരു നാറേറ്റീവിൻ്റെ ബേസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക്ക് ബേസ് നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു ഓർഡർ കിട്ടില്ല ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറായിരിക്കും പക്ഷേങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഡീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കൂടി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽസ് എഴുതി വെക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ അത് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എ ടു ഇസെഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡീ കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ അപ്പാട് വരുന്നത് ഫെമിനിസത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഡീ കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരും അത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പം പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസത്തിലെ ടോപ്പിക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഡീ കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ അങ്ങനെ അടുക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് ഫെമിനിസത്തിലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണ് ഓർഡർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്ലഷർ ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നറേറ്റീവിന് ഒരു ഓർഡറൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനി എന്നുള്ള തിങ്കിങ്ങിലേക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ തിയറിസ്റ്റ് മാറുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സാക്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ വി കം ടു സി ഓർ വി സി ഇൻ ദ പ്ലഷർ ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു എഡിഷൻ മാറിയിട്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിൽ ഇമേജ് മ്യൂസിക് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടെക്സ്റ്റിന് തന്നെ എഡിഷൻ വേറൊരു എഡിഷൻ മാറ്റി എഴുതിക്കൊണ്ട് വളരെ റവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് അതിൽ വരുത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മോഡിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു 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 തിങ്കർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ എന്തായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിന് ശേഷം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവരുടെ ടെക്സ്റ്റുകളുടെ നേച്ചർ അതായത് എഴുതിയ കാര്യങ്ങളുടെ നേച്ചർ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓഥർ ആണെന്ന് ഓർമ്മിക്കാം അത് ആ എസ് എനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓദർ എസ് എൻ എസ് എ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബുക്ക് ലെങ്ത്ത് അല്ല ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് എക്സ് എസ് എ ആണെന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ടു ബി ദ ഹിഞ്ച് റൗണ്ട് വിച്ച് ബാസ് ടേൺസ് ഫ്രം സ്ട്രക്ചറലിസം ടു പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹിഞ്ച് എന്താണ് ഒരു വിജാവരി ബാതിലിൻ്റെ വിജാവരി എങ്ങനെയുണ്ടാവുക അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ക്ലോസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ദറ്റ് ഹിഞ്ച് ഈസ് ദർ ആൻഡ് ദറ്റ് സ്മൂത്ത് ടേണിങ് ഈസ് പോസിബിൾ ഓർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ അപ്പം ഇതുപോലെയാണ് ഈ പറയുന്ന വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ബാത്സ് സ്ട്രക്ചറിസത്തിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിസത്തിലേക്ക് മാറിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെട്രിക്കൽ ഓപ്പസിംഗ് ആണ് പല വ്യൂസ് ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയും എല്ലാം മാറും പക്ഷേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ അനൗൺസസ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓഥർ വിത്ത് ദി എസ് എ ഹി അനൗൺസസ് ദി ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓഥർ ദെൻ റെട്ടറിക്കൽ വേ ഓഫ് അസേർട്ടിങ് ദ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ദി ലിറ്ററി ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് എന്താണ് ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓദർ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദി ഫിസിക്കൽ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓദർ നമ്മൾ എഴുതിയ ഒരാൾ ആ എഴുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഓൺ ദ സ്പോട്ട് മരിച്ച് വീഴുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓദർ എന്ന് പറയുന്ന എസ്സേയിലൂടെ ബാത്സ് ആസ് എ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിസ്റ്റ് തിങ്കർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ചാലഞ്ചസ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്ക് and its immunity that is the rhetorical way of asserting independence of the literary text nale parnittund munnilulla audio il parnittund adayid nammal ipo eppalu oru piece of writing nammalku kittuvaan oru poem namak analysis nadu aadi nammal nokka writer aara appo thodanguna interpretation starting then you be used to do this in schools and colleges ippalu namak cheyanulla tendency illu ningalku ippalum literature papers il ningal pala essays ningal ningal knowingly or unknowingly cheyna kaaryam irikkum inna yaal ezhudiya ennu parnittu thanneyana nammal thodangunnathu appo aa oru oru permissiveness vannittilla alle nammala consciousness il ippalum stuck aanu cherikkum ee parayna death of the other endha parayna its immunity to possibility of being unified or limited
എപ്പോഴും നമ്മളെ ചുറ്റും അതിൽ നിന്നൊരു തരത്തിലുള്ള ഫ്രീഡം ആണ് റാഡിക്കൽ ഫ്രീഡം ആണ് ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓതർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ വാക്സ് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബീങ് യൂണിഫൈഡ് ഓർ ലിമിറ്റഡ് ബൈ എനി നോഷൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രതിരോധമാണ് അതായത് ഒരു തരത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓതർ നോഷനിലൂ ഒന്നും പെട്ടു പോവാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഓതറിൻ്റെ പവർ എന്നുള്ള ടെൻഷനിലൂടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റണം ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഞാൻ പുതിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് വേറെ രീതിയിലാണ് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് അവരുടെ ഫ്രീഡം ആണ് സി ഇഫ് ദേ ക്യാൻ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ എനഫ് ദിസ് ഈസ് ദ പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ So, as I declare as a radical textual independence, the work is not determined by uh, intention or context. So, if we read Shakespeare's play, we will see the political context of Shakespeare. If we read it, it will not be possible to read it. We can read it in a lot of different theories, and we can read it in politically, economically, ecologically. We can read it in a lot of different ways. We can read it in a lot of different ways. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ അതിന് ഒരു ലൈൻ ബൈ ലൈൻ റീഡിങ്ങിലേക്ക് പോവുക അതിനെ അങ്ങേ അറ്റം ചൂഴ്ന്നുകൊണ്ട് വായിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന റീഡിങ് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഇന്ന രീതിയിലാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചത് എന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബ്രിങ് അപ്പ് വിത്ത് എ ഡി കൺസ്ട്രക്ട് റീഡിങ് ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് അത് ആരും അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈവൻ റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റ് പോലും ഈ പ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ റീ ഇൻറ്റർപ്രറ്റഡ് ആവുന്നത് അതെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന ക്ലാസിക്കൽ ടെക്സ്റ്റുകൾ അതായത് റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റുകളാവട്ടെ അത് ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നും അത് അത് അപ്പോൾ അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള റീഡിങ്സിനെ അംഗീകരിക്കും അല്ലാത്തവർക്ക് ഇന്നും അവർ ഹീറോസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേർഷിപ്പിങ് വേർഷിപ്ഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ പാർട്ട് ഏത് ഈ റീഡിങ് എല്ലാം എടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ ഐഡിയയിൽ എന്താണ് ഇതാണ് പോസിബിലിറ്റി ഓക്കെ ദെൻ so the work is not determined by intention or context and text is free from restraint free of all restraints restraints nu parna enda tadassangalana nammalku vaichu edukkanulla tadassangalana restraints nu pariya appo adile adond ene the corollary of the death of the author is the birth of the reader a new kind of freedom adu ella gettu vaadugalum എന്താണ് കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരം റീഡർ ഒരു ഒരുപാട് ഫ്രീഡം എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീഡറിൻ്റെ ബേർത്തും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സിംബോളിക് ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓതറിലൂടെ ബാക്സ് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സിക്സ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു നയൻറ്റീൻ കാണാൻ പറ്റും അറ്റൻഷൻ ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ് സീൻ ആസ് സംതിങ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഓഥർ ടു ദാറ്റ് ആസ് സംതിങ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി റീഡർ അതായത് അറുപത്താറിലുള്ള എസ് എ എഴുതുമ്പോഴുള്ള ബാക്സ് എഴുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് അറ്റൻഷൻ ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ് സീൻ എ സംതിങ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഓഥർ ടു ദാറ്റ് ആസ് സംതിങ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി റീഡർ അന്ന് ഓതറാണ് മീനിങ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് റീഡേഴ്സിന് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ റീഡറിനും വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ മീനിങ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷനാണ് ഇവിടെ ഡിക്ലെയർഡ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദി ഓഥർ ക്ലെയിം ടു ഡെസിഫർ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബിക്കംസ് ഈ ക്ലെയിംസ് ടു ഡെസിഫർ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബിക്കംസ് പോസിബ് ഫ്യൂ ടൈപ്പ് അവിടെ ഡെസിഫറിങ് ആണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദി ഓഥറിൽ അതിനെ ഡെസിഫർ ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന് ഡെസിഫറിങ് ഡെസിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് എന്താ പറയുക മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദി ഓതറാണ് പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് എല്ലാം എല്ലാ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് നോളജിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റൂല എന്ന് തന്നെയാണല്ലോ ഇവർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്താണ് പിന്നെ ഒരു ഓതർ ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നോഷനിലൂടെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ മീനിങ്ങിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു പരാതിയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് പോസ്റ്റർ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് നൂറ് മീനിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എക്സാമിന് ഞാൻ ഏത് എഴുതിയാലായിരിക്കും ടീച്ചർ മാർക്ക് തരിക അല്ലെ ടീച്ചർക്ക് അത് ആ മീനിങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ില്ലെങ്കിലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കുറേ ടെൻഷൻസ് നമുക്ക് വരുമല്ലോ ഏത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ലൈൻ നോൺ ജ